بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس فور کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر بیس پارا نمبر پانچ رکو نمبر چھ ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین الم تر الى الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أب خرجوا من دياركم ما فعلوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جي بيار بچو اس آيات مباركة ذال کو لمبا کر کے پڑھیں گے علیف مدہ کی وجہ سے 
قوف کو موٹا پڑا جائے گا اور لمبا کر کے پڑیں گے یا مدہ کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی عین کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی اور عین کو لمبا کر کے پڑیں گے علف مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے میم کو زیادہ لمبا کر کے پڑیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے سین کو لمبا کر کے پڑیں گے واو مدہ کی وجہ سے سواد کو موٹا پڑھا جائے گا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑیں گے علف مدہ کی وجہ سے میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے جیم کو زیادہ لمبا کر کے پڑیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے لام کو زیادہ لمبا کر کے پڑیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق ششم کلمہ ہے جو کہ صفحہ نمبر چھتیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں ششم کلمہ آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ششم کلمہ ردی کفر ردی کفر کا معنی کفر کا انکار کرنا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئا و انا اعلم به و استغفرکا لما لا اعلم به تبت عنہ و تبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناو اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جور سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیعی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لایا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی پیار بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر بیس مکمل ہوا بہترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ